Vipi mwanazulia jekundu popote ulipo wakati huu wa msimu wa sherehe kuelekea kwenye mwaka mpya? Hapa ndipo unapata habari za uhakika kuhusu sporti, filamu, televisheni na mengine mengi kutoka kote ulimwenguni. Jina langu Harrison Kamau. Tunapojiandaa kuingia kwenye stories zenyewe, kwanza kabisa tuangalie habari za burudani ambazo zimetanda kweli kweli wiki hii. Imekuwa zaidi ya miaka 35 tangu mchezo wa filamu Harrison Ford na Helen Mirren kuwa pamoja kwenye filamu ya The Mosquito Coast. Nyota hawa wawili sasa wamekutana tena kwenye series ya 1923 ambayo inafuatilia ile ya Yellowstone. Harrison Ford anasema, mara ya mwisho kufanya filamu pamoja ilikuwa miaka ya 40 iliyopita ambako tulicheza nafasi za mke na mme. The last time we worked together was 40 years ago we played husband and wife. Mara ya mwisho kufanya filamu pamoja ilikuwa miaka 40 iliyopita ambako tulicheza nafasi za mke na mume. Wakati huo hatukufahamiana sana na licha ya kutokutana mara nyingi kwa muda mrefu tumekuwa tukijuliana hali. Ni furaha kubwa kufanya kazi naye tena. Ni mtu wa maana sana kuwa karibu naye na pia ni mchezaji filamu mwenye kipaji cha pekee. Tom Cruise yupo kwenye mradi mpya ambao unaahidi kuhatarisha maisha yake hata zaidi. Mradi huo wa Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 utaonesha Chris akiendesha pikipiki kwa njia hatari kwenye bonde na kisha kuruka kwa ajili ya usalama wake. Kionjo cha movie hiyo ya Paramount kinaonesha Cruise na timu yake wakijitarisha kucheza kwenye sehemu hiyo hatari ya filamu. Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 imepangwa kuzinduliwa kwenye kumbi Julai 14 mwaka ujao. Licha kutokuwa na rasli mali za kutosha, mji wa pili kwa ukubwa wa Ethiopia uliopo mashariki mwa nchi wa Diredawa unajitahidi kukuza vijana wanaojifunza sarakasi. Mwanzilishi mwenza wa kundi la sarakasi la Diredawa Endale Hale anasema kwamba changamoto kubwa ni kupata vifaa wanavyohitaji kutokana na gharama yake kubwa pamoja na kuwa vingi vinapatikana kwenye mataifa ya ngambo. Anasema kuwa licha ya changamoto hizo, wanajitahidi sana wawezavyo kutoa mafunzo kwa vijana na kushiriki kwenye matamasha ya kimataifa. Vijana hao hufanyia mazoezi kwenye ukumbi wa siku nyingi wenye rangi iliyoharibika pamoja na zulia lililopasuka pasuka. Na polisi wa New York wamekamata mwanamke mmoja akiiba vifurushi vilivyowekwa karibu na mtu wa Christmas kwenye nyumba ya Robert De Niro baada ya kuvunja na kuingia ndani. Maafisa wa polisi waliona mwanamke huyo akiingia kwenye nyumba ya mwigizaji huyo kwenye barabara ya East 65th Jumatano mwendo wa saa 8 na dakika 45 asubuhi kulingana na msamaji wa idara ya polisi wa New York Arthur Sui. Mwanamke huyo mwenye umri wa miaka 30 ambaye hakutajwa amewahi kukamatwa awali kutokana na wizi baada ya kuingia kwenye nyumba za watu. Shirika la habari la ABC limesema kwamba mwanamke huyo alikuwa akiweka vifurushi kwenye mkoba wake wakati Dean Nairo naye mwenyewe akiwa sasa na umri wa miaka 79 akiwa ndani ya nyumba yake. Mji wa Burkina Faso wa Bobo Diolasso ambao ni wa pili kwa ukubwa wakati mmoja ulikuwa kitovu cha utamaduni wa filamu nchini humo. Sasa hivi mji huo hauna ukumbi hata mmoja wa filamu wa umma na uliopo unamilikiwa na watu binafsi. Director wa filamu Derisa Toure ambaye ni mmoja wa watengeneza filamu mashuhuri kutoka mji huo analenga kubadili hali iliyoko na kurejesha sasa utamaduni wa filamu kama ilivyokuwa katika miaka ya nyuma. Sasa hivi yeye ni mmoja wa watu waliopanga tamasha la kwanza la filamu mjini humo baada ya muda mrefu. Hivi ndivyo mambo yalivyokuwa. Kutu imeficha maandishi meupe ya jina program kwenye bango lililopo kwenye ukuta wa jengo ambalo lilikuwa ukumbi pekee wa sinema katika mji wa Kusini Magharibi mwa Burkina Faso wa Bobo Dialasso. Mtengenezaji wa filamu Drisa Tore anachungulia kwenye mlango wa kio akiwa na kumbukumbu za nyakati ambazo wakazi wa mji huo walipata fursa ya kutazama filamu kutoka bara na Afrika na kwenye mataifa mengine. Niliwahi kushiriki kwenye mashindano ya filamu ya Camera Dio. Filamu yangu ilichaguliwa kwa mara ya kwanza kwenye tamasha la Fespako mwaka 1994 na kisha kwenye tamasha la Cannes mwaka uliofuata. Barua ilikuja hapa na nilimuonesha mama yangu. Tayari nilikuwa nimempeleka mama yangu Meka. Aliweza kufurahi na kufahamu muhimu wa barua nilioipata. Nilimweleza kwamba hii ilikuwa sawa na Meka ya filamu na kwenda Meka ya sinema nchini Ufaransa. Ilikuwa ni furaha kubwa. Kuongezeka kwa uasi kaskazini mwa Burkina Faso kulipelekea serikali kuongeza matumizi yake ya kiusalama na kwa hivyo kupunguza bajeti katika sanaa pamoja na masuala ya utamaduni. Ingawa alikuwa amevunjika moyo, Taure alikuwa jaji kwenye tamasha la filamu la wiki moja 
mwanzoni mwa mwezi huu ambalo liliangazia filamu kadhaa za Kiafrika kwa lengo la kufufua tasnia hiyo nchini humo. Bokina Faso tayari ilijitengenezea jina kwenye tasnia hiyo wakati filamu zake kadhaa zilipata tuzo za kimataifa katika miaka ya nyuma. Kila baada ya miaka miwili taifa hilo la Afrika Magharibi ni mwenyeji wa tamasha la filamu la Fespako kwenye mji mkuu Ogadagu lakini tamasha jipya la filamu linafanyika kwa mara ya kwanza kwa wakazi wa mji wa Bobo Diolasso. Kwangu mimi tamasha hili linachangamsha sana kuwa na tamasha kwenye mji wa Bobo Diolasso kuna tupa nafasi ya kufikia ndoto zetu na kuingia kwenye filamu za kimataifa. Katika historia ya sinema ya Bukina Faso utaona kwamba nyota wengi wametokea kwenye mji wa Bobo Dialoso. Hata hivyo haujawahi kuwa na tamasha kama hili mjini humu likiwaleta watu pamoja. Kumekuepo na mikutano mara kwa mara lakini sio tamasha la aina hii. Ni hafla muhimu sana kwa mji huu kwa kuwa inachangia katika kuibuka tena kwa sekta ya filamu hapa. Mimi Asgari mwenye asili ya Iran na anaishi Denmark katika siku za karibuni amejipatia umaarufu mkubwa kwenye TikTok kwa kuonyesha umahiri wake kwenye mchezo wa kandanda na hasa katika kipindi cha kombe la dunia. La Copa Luzi alizungumza naye mjini Doha wakati wa michuano hiyo iliyomalizika siku chache tu zilizopita na hii hapa story yake. Kombe la dunia nchini Qatar halikuwa tu kuhusu mashindano ya kandanda. Ilikuwa pia ni tukio la kishamaduni lililojaa watu kutoka nchi na tamaduni tofauti. Maimi Asgari ni mmoja wao. Mchezaji wa mitindo huru ya soka ambaye ni raia wa Iran kutoka Denmark ambaye alisafiri hadi Qatar sio tu kuona michuano lakini pia kuonyesha ujuzi wake. Don't change yourself but change the game. Usijibadilishe badilisha mchezo ni muhimu. Nimekulia katika nchi ambako mimi ni mmoja wa watu wachache. Wachezaji wenzangu wengi ni raia wa Denmark. Haina maana natakiwa niwe kama wao. Haina maana nibadilishe muonekano wangu na rangi yangu ya nywele niwe kama wao. Asgari amekuwa na hamu kubwa ya kandanda tangu alipokuwa mtoto. Umahiri wa uchezaji kutumia miguu yake na sarakasi zimevutia wengi katika mtandao. Alikaribia kuwa na wafuasi karibu nusu milioni kwenye TikTok. Video zake zimepata mamilioni ya waangaliaji na wale waliozipenda. Umaarufu wake kwenye mitandao ya kijamii ulipelekea waandaaji wa kombe la dunia kumkaribisha Qatar ambako alionyesha umahiri wake kwenye mitaa ya Doha kwa ajili ya mashabiki. Anasema umaarufu wake kwenye mtandao ameuzoea. To... Natakiwa kulizoea hili hata kama sijui. Sina hata maneno ya kueleza. Ni hisia isiyo ya kawaida lakini nalipenda. Asgari anaamini kwamba kile alichokikamilisha kitamsaidia kufuta dhana potofu kuhusu na wake wa Kiislamu. Ilikuwa ngumu sana kwangu mimi kuwa peke yako kuhisi hakuna mtu anakuelewa. Na hivi kufungua njia kwa kizazi kijacho au hata mbele ya hapo. Kwa hiyo wasichana wadogo wanajihisi kama vile, ha, kuna mtu ambaye anafahamu maumivu tunayopitia na kama tulifanikiwa naweza kuwa nimefanikiwa. Licha ya changamoto, lengo na utashi wa asgari umemruhusu kuanikiwa, amesema rafiki yake Dalia Diroi. Nadhani anastahili kwa sababu alifanya kazi kwa bidii katika hili. Kama nikikumbuka vyema wakati tulipokuwa wadogo, alikuwa akifanya mazoezi kila siku nje ya nyumba zetu. Asgari tayari amekutana na wachezaji kadhaa nyota wa kandanda. Lakini ndoto yake ni kuwapa changamoto baadhi ya wachezaji katika michuano. Nadhani wa kwanza kati yao ni Ronaldo kwa sababu yeye ni mchezaji mwenye mbinu nyingi na hatimaye atakuwa Neymar. Ni mchezaji anayeshangaza lakini ni kijana bado mmoja wa wachezaji wapya. Nilimwangalia Ronaldo nikiwa mtoto. Halafu sikumwangalia tena kwa hakika Cristiano Ronaldo napenda kujiamini kwake. Ujumbe wa asgari uko wazi. Bila kujali rangi ya mtu, jinsia au dini, mtu yoyote anaweza kubadili mchezo wa kandanda na kufurahia. Aida Isavioe, Washington. Sasa tuingie hapa Marekani ambapo utandawazi wa kitaifa mara nyingi huonekana kupitia mziki. 
kama njia ya kusherehekea utandawazi huo miziamu ya historia ya Smithsonian hivi karibuni ili watuza wasanii wande kwa juhudi zao za kudumisha utamaduni huo hivi ndivyo hali ilivyokuwa wana muziki wanne mashuhuri Gloria na Emilio Estefan Susan Tedeschi na Dave Grohl hivi karibuni walipewa medali ya Smithson by Santinile medali ya juu inayotolewa na taasisi ya Smithsonian tuzo hii ilianzishwa mwaka 1965 wa kumbuka wale ambao walikuwa na michango mashuhuri katika fani zao. Waliowahi kupewa tuzo hii ni mwanzilishi wa Amazon Jeff Bezos, Ralph Lauren, mkurugenzi Stephen Spielberg na mwana fizikia Stephen Hawking. Really Tunawakumbuka wasanii ambao wameleta tofauti katika sanaa zao lakini pia ambao wametoa mchango wao kwa jamii. Mwimbaji wa Marekani mwenye asili ya Kuba, Gloria Estefan, kwa miongo minne amekuwa akifanya maonyesho yake. Amepokea tuzo saba za Grammy pamoja na medali ya Rais ya Uhuru katika kazi yake ya usanii. Pamoja na mme wake Emilio ambaye alipokea tuzo mbili kwa kutangaza muziki wa Kilatino nchini Marekani. Hilo lilikuwa lengo tu, kufanya muziki ambao watu wataupenda. Halafu Kadri tulivyokuwa tunakuwa na kuandika mziki na kurekodi tulianzia kutoka huko nje. Hivyo lengo letu likawa tushirikiane huo mziki na watu wengi kadri inavyowezekana. No muziki hauna lugha. Unachokipenda unatakiwa kukifanya kiwe kizuri zaidi. Jambo kuu kwangu mimi na Gloria ni kuwa kweli na kupendwa kwa namna tulivyo. Mwimbaji na mpiga gita Marekani Susan Tedeschi ni mtu mwingine aliyepewa medali na amewahi kuteuliwa mara kadhaa kuwania tuzo za Grammy amekuwa maarufu kutokana na nyimbo zake za blues kupitia muziki ninaweza kuponya ninaweza kumponya kila mmoja tunajaribu kuleta matumaini kuponya na kuleta mchanganyiko pamoja na umoja mwingine Dave Grohl aliyepewa tuzo ya Smithson by Santinile ambaye ni mwanzilishi na mwimbaji mkuu wa bendi ya muziki wa rock ya Foo Fighters na pia ni mpiga drum wa zamani katika bendi ya Nirvana. I am a DC area native. So mimi ni mkazi wa DC kwa hiyo tuzo hii inabeba uzito mkubwa kuliko nyinginezo. Tumekulia hapa na tuna ujuzi mkubwa kwa utamaduni wa aina mbalimbali kuhusu sanaa. Sherehe hizo zilifanyika kabla ya ufunguzi wa idara mpya ya kumbukumbu ya historia ya Marekani ambayo inaonyesha hadithi za Marekani zinazoelezewa katika utamaduni wa pop. Maelfu na maelfu ya wahamiaji wakiwa na watoto kutoka nchi za Amerika ya Kati wanaendelea kuasili kwenye mpaka kati ya Marekani na Mexico. But folks, I'm going. Thank you very very much. I appreciate it. Thank you. Ni habari kutoka pembe zote duniani. Tupo pa siko kufuku. Tupo pa ni idea. Tazidi ananyonya, hanyonyi vizuri. Anakuwa hayuko comfortable. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linapambana na uasi wa ADF. Kwa sasa wanatoa wito kwa mashirika, makampuni na vile vile vituo vya uchukuzi. Mambo mengi yatakwenda kama yalivyopangwa. Hapa ni kuna mmoja wa viongozi wa chama cha wavuvi katika eneo hili. Zaidi tunajaribu kuwapa chanjo ili ina boost ama inanyonyoa kinga ya mwili ndio inaweza kupelekea kupambana kupambana na virusi. Ni dunia ni leo Jumatatu mpaka Ijumaa moja kwa moja kutoka hiyo Kiswahili Washington DC. Hapo basi tunafika mwisho wa zulia jekundu hivi leo kutoka hapa Washington DC jina langu Harrison Kamau hadi wakati mwingine kwa heri ya kuonana